Hola, buenas noches. Good evening. Okay, I'm ready. Hi, class. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I am ready. You're ready. Excellent. Okay. Just give me one moment. Bien. ¿Cómo me escuchan? ¿Escuchan bien? Yes. Yeah. Yes. Right. Yeah. Sí, porque estoy tratando de cambiar el Wi-Fi por conexión directa, pero no me funciona. It's not working. Ya veo a Wendy, Glenda Lisset, Mayra, Alicia, ahí estamos, Sally, hi, Fátima Marisela, Hola. ahí veo a Elizabeth, hi. hello. Hi. Karina, llegó Karina a la clase, excelente. Karina. Ok, ya estoy lista, I'm ready. Hi class, how are you? ¿Cómo oh. le va ahora? ¿Están bien? Aquí está la cámara. That's all right. Great. Siete en punto. Son muy puntuales. Eso me encanta, ¿saben? Uh -huh. Sé que hay muchas cosas que hacer antes de la clase, durante la clase, pero nos tomamos ese espacio para estar listos y pasar una hora juntos. Muy bien. Excellent job. I only have girls right now. Mis dos chicos del curso no sé dónde están. Se me pierden. Ya puedo ver a Katie Lorena por ahí. Hola, hola, vengo llegando. Hello. Muy bien. Me hacen falta unos cuantos. Ok, let's start right now. It's nice to see you. Who can tell me what day is it today? ¿Qué día es ahora? What day is it today? Is it Monday, Tuesday? Wednesday. Today Wednesday. is Wednesday. Uh -huh. Creo que no hemos practicado esa parte. Los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday. Today is Wednesday. Wednesday, November 23rd. 23rd. Imagine, ya estamos en el 23, casi a un mes de la Navidad. Wow, we are about to get there. Casi, chicos. Así que vamos a empezar con la clase. Class number, if I'm not mistaken, this is going to be class number seven. Class number seven. If you remember, ahí están, ya están llegando los que me faltaban. Excelente. Muy bien. Yesterday we were practicing pronunciation. ¿Qué pronunciamos ayer? ¿Qué aprendíamos ayer? Pronunciation about... The numbers. Numbers, numbers. ¿Y cuáles se les hacían más difícil? Numbers. El 30, 30, el 13, el 30, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13. Ah, ok, 12. so 30, 30, 13. 30. ¿Qué les costaba? 100. 100. Y después de eso ocupamos una pregunta. We were asking you about your age. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo sé tu edad? ¿Cómo te cuestiona tu edad? Te pregunto. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Okay. ¿Existe otra pregunta para saber tu edad? Not really. Esa es la que se ocupa. How old are you? And don't confuse how are you with how old are you. How old are you? It's different, right? ¿Cómo expresamos la edad? Hay dos maneras de decir la edad. Forma completa. Forma corta podríamos llamarlos. Right? How old are you? I am 32. I am 32 years old. Depende de ustedes. La que quieran ocupar. Ambas son correctas. Ok. Ese es el repaso de ayer. Y esta es la pregunta que estamos practicando. This one. How old, how old are you? I am, or the short form, I'm 32. Forma completa, ¿cuál sería? I am 32 years old. Okay? 
preguntas sobre la clase de ayer, algo que haya quedado que no se entendió. Algo que quieran que volvamos a repetir, repetir, I'm sorry, tal vez pronunciation o algo que no recuerden. Si no, vamos al siguiente tema. We are going to move on to the next topic. No hay preguntas. Okay, and that's it. So let me continue. We are going to have a different topic today. This is class number seven, class number seven. Y ayer veíamos una de las preguntas con WH words, que está en el grupo de las WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? ¿Y por qué se le llama WH? Porque son preguntas que inician con una palabra, una palabra que inicia con WH. Por ejemplo, what? Where? Where? When? Why? What? Who? How? Who? I like that one. How? Miren esta. Sí es cierto que inicia con H solamente, pero ahí va incluida las dos, W y H. So how? Y who with, I believe, I... Ajá, ¿Con quién? ¿Con quién? Who and with. Ah, sí, ya combinamos who and with. So, por eso se le llama WH words. No olviden eso, porque esto lo vamos a ocupar mucho y quiero que les presten atención a estas palabras. WH words. Por supuesto, cuando ya las utilizamos en preguntas, ¿se convierten en qué? WH questions. Por si solas son WH words. But if I use those words in a question, they are going to become WH questions. ¿Con qué verbo vamos a ver esas preguntas? With the verb to be. And what is the verb to, to be? be? ¿Cuáles son las tres formas del verb to be? Ajá, uh -huh, tell me. Um, is, are. Is, um, is, are. Is. Okay. Um, is are excellent. So, veo que sí estamos listos. Estamos muy, muy listos para eso. Now, let me show you a picture. Mm, no, mejor vámonos a la plataforma y luego les muestro una picture. Because we have an activity for today. Where is the platform? Remember, estaba viendo eh, de que algunos estaban tratando de resolver algunos ejercicios. De la sección 5, ¿verdad? Section number 5. Pero si aún no manejamos esos temas, mejor no toquemos esos ejercicios todavía. Para que no se vayan a confundir, no se vayan a frustrar. Teacher, yo no entiendo, pero mi compañero sí. No, es mejor que vayamos al mismo ritmo. Si son capaces de resolverlos, perfecto. Pero si no, tranquilo, vamos a ir poco a poco. Por eso pausamos, a veces pregunto, para que ustedes estén seguros de lo que vemos. Ok. Section number three, here we go. Topic for today, WH questions with the verb to be. This is the video, 3.10. Pueden verlo nuevamente, repasar el contenido. Ok, here we go. Pay attention and then we are going to start. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? 
And the answer for that type of question is, my name is Jill. Okay, let me stop here for Who's a moment. That? Paremos por acá un momentito. Look, this is what we were practicing. ¿Ya vieron? Le daba los mismos ejemplos. What are the WH words? Aquí tenemos algunos ejemplos. Who? We also have what? We also have when? Were? How? And why? Okay, y si queremos hacer una pregunta, remember a question. What is the formula? Esta es la fórmula que vamos a ocupar o que vamos a seguir. We need a WH word. And after that, we need the verb to be. El verbo to be, la forma correcta, depende de el sujeto o el pronombre que esté usando. WH word, verb to be, the pronoun, and we can also have a complement, okay? Let's continue. Let's listen to the examples that we have here. And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives. Remember, the more you practice, the easier this concept will become for okay, you. Okay, excellent. The more you practice, the easiest this topic is going to be. Okay, look what we have here. I have two pictures. Can you tell me who these people is? Who are they? son? What can you say in the picture? Empecemos con ella. What's her name? Do you know her name? Billie Eilish. Ah, y si me dan respuesta She's completa. Billy. She is, She's or her name is. What's her name? Her name, her name is, is Billy. Billy Eilish, okay. And what does he do? ¿Qué hace for a living? ¿Qué hace para ganarse la vida? What does she do? Singer. Singer. She is a singer. She is a singer. She is a singer. And where is he from? Where is she from? I'm sorry. She from. Where is she from? What do you think? Where is she from? Is she from El Salvador? Is she from Canada? She is from USA. She is no from, sé. probably, she is from USA. We don't know, right? Look, you say, don't worry. How old is Billie Eilish? How old is she? Maybe she's 25. Probably she's 25. ¿Qué le dije cuando no sabíamos la edad exacta de alguien? ¿Cómo decíamos? She's about Otra vez la pregunta, how old is she? Practiquemos lo que vimos ayer. How old is she? Y como no estamos seguros, podemos decir, she is about, tiene alrededor de, she is about 25 years old. No sabemos, right? We don't know, right? Okay, just give me one moment. Okay, I'm back. So she is about 25 years old. Or podemos decir she is in her 20s. Está en sus 20 because we don't know, right? Yo no, no recuerdo, I don't remember. Okay, excellent. Now let me ask you about this boy. Who is this boy in the picture? Who is this boy in the picture? 
He is Lionel Messi. Ah, okay, he is Lionel Messi. And can you tell me where is he from? Where is he from? He's from Argentina. He's from Argentina. Okay. Escribo lo que les estoy preguntando. Where is he from? Uh -huh. Who is he? ¿Quién es él? How old is he? He is, he is, no, sí, he is. He is about a futbolista. He is about, ajá. Uh -huh. Sorry. How old is he? <coughs> he is uh, 30, 35 years or 35? Old. I don't know. Oh, really? Wow. Okay. 35. He's about 30, 29. He's about, okay, probably he's about 29. Miren esta pregunta. What is he like? What is he like? Cuando les hago esta combinación, what en like, no olvidemos esto. What plus like. Se refiere, o quiero estar preguntando, por su personalidad, personality. ¿Y qué ocupamos para describir personalidad de alguien? ¿Cómo es una persona? ¿Es amable? ¿Es enojada? ¿Es callada? ¿Es penosa esta persona? En inglés hacemos lo mismo. So, what is he like? ¿Cómo es él? What is he like? ¿Qué piensan? What is he like? Uh -huh. funny. He, oh. se dice tímido? he is timid. He's funny. Shy. No. He's shy. Me están... Ok, tal vez no nos conocemos. Pero... He, he is responsible. Ah, oh, ok. He is responsible. Responsable, ok. Is he intelligent and smart? Yes. Claro que sí, es muy inteligente. Saben que de los o fíjense, o de los, yes. las prácticas que él hace, no muchos lo, lo, lo hacen. So he's very smart. He's sociable. Yes, he's right? Sociable. Oh, okay. So he's not shy. Maybe he's sociable. Outgoing. Sociable, podemos decir. Outgoing. Que no le da pena hablar, no le da pena socializar. Outgoing. Este es el tema de la próxima clase, no se preocupen. ¿Cómo describir a alguien? So, what is he like? What is he like? Personality. Ok. So, great job. Ya ven, sin conocer las preguntas, pudimos responderlas. Now, let me present the information. In this class, we are going to listen about a conversation. ¿Quiénes van a estar en nuestra conversation today? We have mm -hmm. Emma. And Jill, Emma and Jill. Veamos quiénes son ellas, de qué están hablando. Here we go. We have this video right here, section number three. Okay, conversation. Está al final de nuestro video. Here we go. Let me look for it. Okay, aquí vamos. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing okay, the Okay, let's, let's listen again the conversation. Van a ver la conversación nuevamente. Listen to the conversation. Here we go. Listen and repeat. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. 
We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Okay, so I have the same conversation here. ¿Qué pudieron captar? ¿Qué están hablando? What is the title of the conversation? De su hermano. Ah, muy bien. ¿De quién están hablando? Look, he's cute. He's cute. Ajá, Dalia. ¿De quién están hablando? De... Del hermano de Emma de Jim. o Jill. Ah, de Jim. Muy bien. ¿Saben cómo se llama Jim? First question. Emma. Miren la pregunta de Emma. Who's that? Who's that? ¿Quién that. es? Cuando that. nos referimos a that en inglés, puede hacer referencia a él o a ella. Who is that? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Algo así sería la traducción. Who's that? O podemos hacer la misma pregunta. Who is he? Who is she? Y ya es más específica. ¿Ok? ¿Quién es? Who is he? Who is she? Pero puedo ocupar that para referirme a ambas personas. A él oh, o a ella. Sí, Who's that? Digamos que that es como una pregunta abierta. Abierta. Se podría traducir como ese o esa. ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? ¿Quién es él o ella? Es abierta en general. Who's that? ¿Ok? No hacemos referencia o no somos específicos. Aquí sí, miren. Who is he? ¿Quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Bueno, primer pregunta. Who's that? He's my brother. He's my brother. Quiero que vean eso también. Hacemos muchos, muchas formas cortas. Es bien común, si ya vieron en las lecciones anteriores, utilizar forma contractada. Who's, no estamos diciendo who is. Who's that? His. He's my brother. Okay. Wow. He's cute. Cute. ¿Qué se 